Друзья, привет! Не верится, но пора переезжать в новый город Польши. И о ура, это будет Краков. Я думаю, многие из вас его ждали. Ну и как вы поняли по названию, да, это Краков. Будем снова ехать на поезде, впитывать атмосферу очередного города, заселяться в новую квартиру и обживаться в ней. Я, как всегда, в предвкушении, а вам желаю приятного просмотра. Ну что, будем собираться? Не обращайте внимания, немного прикумаренная. Сейчас 10-9.50. Нам выходить уже выселяться завтра утром в 7.50. Уже хочется спать, глаза закрываются. Вот, но мы только сейчас пришли к нашим сборам. Погнали! Каждый город Польши прекрасен по-своему, и хоть поздно мне понравился меньше Варшавы и Гданьска, о чем я подробнее рассказала в прошлом видео, но все же свои теплые воспоминания отсюда остались, поэтому грусти никакой нет, внутри спокойствие и радость от предстоящей поездки и встречи с Краковым. Кратко покажу эту квартиру, вот такая вот у нас кухня, переходящая в главную комнату, очень уютное вот это пространство. Я так привыкла вообще к этому телевизору, у него такая классная подсветка, просто обалденная. Цветочек, который не похож на настоящий, и вот такой вот вид. Да, вначале было какое-то сопротивление, типа пусты, какая-то непонятная карчма, что-то странное. Но потом я так полюбила этот вид, уютненько, в общем-то, было здесь. Мы все поубирали, естественно, наши чемоданчики, вот то стоять. Вот такой вот коридорчик здесь. Ванная, душ, вот такое вот, и комната, вот, которая тоже полюбила, здесь обалденно спать, о, сейчас Андрей придет, вот такая вот квартира, в принципе, она была классная, по дизайну мне вообще очень нравится, но, думаю, следующая будет не хуже. Как вообще происходит выселение-заселение? Есть два варианта. Мы же все бронируем на Airbnb. И тут либо хозяин сам приходит, дает ключи, потом забирает, проверяет квартиру, все такое. Либо мы делаем это сами. Берем в вот этом ящичке airbnb шном ключ и потом ложим его обратно, ну, который на коде стоит. В этот раз у нас живое выселение, заселение и в Познане, и в Кракове. Так что мы ждем хозяина. Возможно, не будет супер красивых кадров, но я постараюсь сделать, потому что нужно будет выйти раньше. Вот. Но мы уже в ожидании. Андрей вон за дверью 100% стоит, ждет, мусор выбрасывал. Слышит, что я говорю, не хочет меня сбивать. Хозяин все-таки не придет, веселяемся сами. Мы сможем снять красивые кадры. Мы уже едем, ура! Вообще настроение просто обалденное. У тебя тоже? Да. Вот, у меня тоже, даже несмотря на то, что у нас обалденный вид и обалденное окно. Да, тут не угадаешь, этого не видно при покупке билетов, но все равно. Немножко можно посмотреть вот сюда. Кусочек немножко видно тут, кусочек там и кусочек там. Ну, вообще, вагон выглядит вот так, типично. Место немножко другое отличается от прошлого нашего поезда, где мы ехали. Здесь мусорник, есть розетка, такая вот штука. Немножко раздвигается кресло, кстати. Можно прилечь, но это не супер удобно. Но в целом кайфово. Поезда — это любовь. Это просто обожаю. Вот поезда — это единственный транспорт, который... от которого мне <laughs> не тошнит. Ну ладно, может, еще самолет. Просто едешь, кайфуешь, смотришь на пейзажи. И все. И отдыхаешь. 
Пока едем, проведу небольшой экскурс для большей ясности. Краков – это красивый старинный город на юге Польши, расположенный на реке Висле в 300 километрах от Варшавы. Его население насчитывает 750 тысяч человек, что не намного меньше, чем в Варшаве. Чем нас привлек Краков? Во-первых, наличием большого количества врачей. Да, на Краков у нас большие планы в плане обследований и лечения. Во-вторых, красивыми и интересными местами, как в самом городе, так и в округе. И в-третьих, природой, которая здесь ну очень разнообразна. Так что видео с Краков обещают быть особенно интересными, полезными и красочными. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Мы уже в Кракове заселились в квартиру, но снимаю только сейчас, потому что без приключений не обошлось. Все переезды какие-то с приключениями. Так вот, приехали мы на вокзал, все прекрасно, вышли с него и начали заказывать такси. В общем, такси приехало. Но мы его не нашли, <смех> то есть она приехала хрен пойми куда. Ну да, это мы затупили, наша вина, но в общем пришлось отменить. Мы вышли подальше от вокзала, нашли какое-то место, где можно поставить точку на карте в Uber и заказали второе. Потом уже <смех> доехали и когда увидели ЖК, когда нам э человек показал, что где находится, пообщался с нами, все, все отвлекло. Сейчас вы просто поймете, что вот она квартира, где хозяева проявляют максимальную заботу о жильцах, и это, я, это, наверное, лучшая квартира, но пока ладно, не буду наперед сбегать, просто первый взгляд очень приятный. Мы заходим и сразу попадаем в такое уютное пространство, очень красивая, дизайн вообще невероятный. Итак, кухня. Что интересно могу сказать про кухню? Здесь, естественно, есть посудомоечная машина, но что не менее важно... А, во-первых, да, мусорники, блин! Мы, кстати, начали сортировать мусор в Польше, потому что это как бы обязательно. Но дошли мы до этого не сразу. Вот, и нам как раз не хватало вот такого разделения в прошлой квартире, но теперь ура будет. Так, что хотела вам показать? То, что здесь, ё-моё, вот столько есть таблеток для посудомойки. На самом деле мало кто такой щедрый из э, хозяев. Что мы здесь видим? Во-первых, мы не поняли, что это за штука. Тыкнули и появился свет. Просто. Это, это что <с> за дом будущего? Что за продвинутая квартира? Очень-очень много приборов. Мы как раз любим готовить. Андрей любит готовить, поэтому Блин, даже сможем пиццу сделать, что это такое? Так, вы там маякните, если любите детальный обзор, потому что я обожаю рассматривать детали, ну, вживую. Интересно, как вы это воспринимаете? Ладно, что по деталям? Есть тостер, чайник, хлебница, есть духовка, ну и плита отдельно, это круто. Как всегда, спрятанный холодильник стилизованный под один дизайн кухни, куча специй, всего то, что осталось от прошлых жильцов, посуда, посуды очень много. Классно, что здесь есть раскладной стол, вот в таком формате его можно разложить, сложить, и это удобно для работы. Здесь у нас находится такая чил-зона, удобный диван такой, приятный. С другой стороны у нас телевизор, еще такой маленький столик и мягкий, приятный коврик. Вид я покажу вам в самом конце, а пока давайте пойдем в ванную. Точнее, как обычно, душевую. В ванных не существует. В наших бронях. Стиль, класс. Сразу видела по умывальнику. Я просто по фото уже не помнила, как выглядит квартира. А сейчас я прям в восторге. Первый взгляд, первое впечатление, когда ты еще не привык к месту, только вот его видишь. Потом-то привыкнем. Вот такая стиралка, все под цвет, серая, деревянная, белая, кайфово. Так, туалет и отдельно душ, который вот так вот закрывается. Еще прикольно, тут даже есть что-то наподобие стульчика. Вот такое вот пространство. И еще один интересный момент, это... Тут есть все запасы всего, чего только можно, и мужское, и женское. Это, кстати, шампунь, которым я пользуюсь, <свят> так что очень удобно. Опять же, the забота. Куча туалетной бумаги, куча, или не куча, ну ладно, не супер куча, но все равно <свят> есть э, капсулы для стирки, что-то еще для стирки, фен, ну, по классике. И что-то тут еще. О, вот, органайзеры, блин, прикольно, можно будет все свои уходовые средства как-то так разложить и использовать. 
обалденная идея и очень-очень стильно. Выходим из э, душевой и здесь еще увидим такой шкаф. Вообще шкафов здесь как-то подозрительно много. Сушилка, холодильная доска, вообще все обалденно. И идем в комнату. Маленькая довольно по размеру, но тем не менее очень уютная. Мне сразу приглянулся этот цвет. Здесь шкафы, собственно, как обычно, с одной стороны, с другой. Куча полотенец. Мне нравится, что все в одном стиле, потому что бывает бескусица, когда накидывают все, что только можно, и особо не как бы заморачиваются. А здесь видно, что заморочились и сделали как для себя. Здесь еще есть куча разных ящичков. Еще вот здесь есть прикроватные тумбочки с двух сторон, лампа и еще и комод, который тоже можно сложить вещи. Короче, мест для вещей куча и окно. Такое окно прям в полный рост. Может быть, вы вспомните, в Болгарии, в Софии, в самом первом городе, в котором мы были, в Болгарии, была тоже вот такая вот штучка, где можно было открыть окно и как бы типа выйти на балкон. Вот здесь такой же формат. И самое главное, самое главное, сейчас мы пойдем с вами на этот, собственно, балкон. Как вы поняли, мы живем в ЖК. Опять. И вид здесь на внутренний двор ЖК. Кайф. Просто кайф. Ну, дети будут кричать, конечно, но <laughs> все равно очень уютно. У нас здесь есть такая еще одна чил-зона. Сейчас как раз будет теплеть. И мы сможем здесь чаще сидеть. Здесь можно понаблюдать за разными балконами. Там находится кокон. Уютно. И внизу здесь много таких площадок. Детские площадки, спортивные. Это все, я так понимаю, общий комплекс, кроме того, здания. Здесь можно погулять. Ну, это как внутренний двор, да. Можно походить здесь, посидеть на лавочке. Вообще кайфово. Но я думаю, мы будем по максимуму сидеть здесь. Потому что, ну как, такой грех не использовать, как бы. Вот такие вот дела. Такая вот квартира. Как вам? Пишите в комментариях. Ставьте лайк, все дела. <смех> Не, ну квартира просто бомбезная. Я в восторге. Сейчас будем есть, потому что очень голодные, хотя мы в поезде немного поели. По цене эта квартира обошлась 1200 долларов в месяц, а мы здесь будем 3 месяца. Да, это наше самое, самое долгое проживание на одном месте в Польше. Так же, как и самая длинная поездка на поезде была, у нас самая-самая в этом переезде. Вот, что могу сказать, что расположение квартиры хорошее, мы находимся не в центре, но до него ехать минут 15 на транспорте. И забавный факт, мы находимся в каком-то бермудском треугольнике, потому что вокруг нас находятся три магазина. Lidl, Kaufland и Бедронка. Они прям так четко все находятся в ровном треугольнике. Так что будем сегодня идти в один из этих магазинов и протестим, насколько он далеко. Будем закупаться, но пока нужно немножко отдохнуть, конечно, мы устали. Перед тем, как пойдем в магазин, покажем вам территорию, собственно, обойдем вместе. Здесь у нас вход, и дальше идет закрытая такая территория с Андреем и с разными площадками. Сейчас нужно будет к ним подойти. В самом начале здесь есть такая стоянка велосипедов. Сразу такая вспоминает Данию, где велосипедов было просто куча. И сейчас будем обходить. Сил, конечно, уже не очень много. У меня вообще нет. У Андрея тоже как-то резко пропали. Хотя, казалось бы, ехали в таком удобстве и комфорте. Но бывает. Это переезды. Еще мы мало спали. Да. Куча лавочек. Куча детей, которые будут кричать в окно. Я уже поняла. О, опять песик. В том ЖК то же самое было. Мы пришли, и там песик прогуливался на балконе. Ой, класс. Ну, я вообще очень рада, что здесь такая территория. Ну и вот площадки разные. Песочница. Площадка для спорта. И там видно. Только что-то камера не хочет ловить. Но там вообще-то красивый закат. Во! Лови. Красота. I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago 
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Итак, разбираем покупки. Что мы взяли на этот раз? Взяли, кстати, немного, всего лишь до, ну, короче, на несколько дней, 4-5, потом еще скупимся, потому что мы бы заманались все таскать, пешком идти. Итак, вафли без сахара, семена чия, шпинат, стевия, сахарозаменитель, который нам нравится, честно говоря, больше всего. Мы пробовали эритритол, но там соотношение один к одному, а здесь, по-моему, три к одному. То есть стеви нужно намного меньше, чем обычного сахара, и она, естественно, полезнее сахара. Дальше взяли вот такой вот сыр с зеленью, чисто на бутеры. Куча шоколадок. Так, ну я нашла три. Тоже такие типа без добавления сахара, без удатку цукру. Вот такие вот вкуснятельные. И молочный шоколад. Так, дальше зеленый чай. Наконец решили взять травяной, чтобы заваривать, но он на самом деле недорогой, так что надеюсь, он нормальный. Попробуем. Также кокосовую стружку. Будем делать печенье. Печенье это классно, когда делаете сами. Причем они делаются очень легко. Там простой рецепт и мало составляющих. Смесь для семян, чтобы добавлять в салат, было более полезно. Еще один чай. Еще одна шоколадка. Еще одни семена чия, потому что взяли по несколько упаковок всего, потому что именно в Кауфленде есть сахарозаменитель нормальный и э, семена, и еще, и в общем всякие сладости без сахара. И тортилья. Первый пакет, а то есть мой рюкзак, закончен. Часть номер два, сливочное масло, имбирь. В общем будем делать опять суши, как обычно, мы любители это делать сами. И розового имбиря не было, взяли такой, надеюсь, он нас не подведет. Листы нори, йогурты, такие вот протеиновые. Берем по логике, чтобы было меньше сахара, больше белка. Лимончик, два брокколи, дальше лук, красный лук вкуснее обычного. Часто берем перец на салат, творог, часто делаем сырники на завтрак. Это просто был порыв души, просто захотелось взять селедку. Надеюсь, нормальная. Попробуем. Еще один йогурт. Дальше хлебцы ржаные. Яйца размера L. Рис. Для суши не нашли. Взяли для ризотто. Ну, логика должна быть похожая. Это у нас будет пирог. Взяли замороженную клубнику. Тут чеснок спрятался. Булгур. Овсянка. Стеви еще одна пачка. Куриное филе. Э, типа филе индюка. Но в таких странных слайсах. И картошка. И последняя часть. Одна груша. Вот такой вот крем-сыр. Это опять же суши продолжаются. Дальше маленькие помидорки на салат и на такую яичную, яичную запеканку. Делаем по утрам иногда. Орехи, сыр твердый, а огурчики. Это тоже порыв души, так чисто. Обычно мы планируем все наши приемы пищи так проще, хотя это немного ограничивает. Но все-таки стараемся брать что-то вкусненькое, что не относится к этим приемам. Бананы, молоко, самое обычное, 3-2 процента, <свят> не знаю, зачем я это говорю. Дальше оливковое масло, вот это нам полюбилось, extra virgin, это для салата конкретно. Соевый соус, огурцы, морковочка, мука, еще одна штука сладость без сахара. И последнее это шампунь Андрею. Все это вместе вышло на 438 злотых. Как я сказала, это еды, закупки нам хватит на 4-5 дней. Единственное, мы не взяли рыбу. Ни для суши, ни для просто. Вот, а так примерно столько стоит закупка на 5 дней. Наконец-то этот сложный день заканчивается. Сейчас мы хотя бы немножко вот еду хотя бы приберем. А так у нас, конечно... Тут все плохо, но это реалии переезда, так всегда. И если вам было интересно провести с нами этот день, вы любите переезды, это ваша любимая рубрика, возможно, то ставьте лайк. Увидимся с вами совсем скоро, в следующих видео будем вместе с вами изучать Краков и то, что находится рядом. Всем пока!